ഐറിഷ് എഴുത്തുകാരൻ ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ഗോത്തിക് ഹൊറർ നോവലാണ് ഡ്രാക്കുള ഒരു ഗോത്തിക് ഹൊറർ നോവൽ എന്ന നിലയിൽ ഡ്രാക്കുളയിലെ ഒരു വിമർശനാത്മക തീം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയാണ് ഡ്രാക്കുള ഒരു മരണമില്ലാത്ത രാക്ഷസനാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചു അവന്റെ അസ്തിത്വം നീട്ടുന്നതിനായി മനുഷ്യരക്തം അവൻ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു നമ്മൾ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട കഥകളിലെ ഒരു ക്രൂരനായ വില്ലനാണ് ഡ്രാക്കുള പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ അവനേക്കാൾ ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നു നമുക്കാർക്കും ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നതും മനുഷ്യത്വം തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത ഒരാളെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡ്രാക്കുള അല്ലെങ്കിൽ ദ ചൈൽഡ് കില്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വെൽക്കം ടു സി ടി എഫ് യുഴ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡ്രാക്കുളയുടെ കഥയാണിത് സോറി കഥയല്ല നടന്ന സംഭവമാണിത് ഒട്ടാക്കു കൊലപാതകി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഗേൾ കൊലപാതകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുട്ടോമു മിയാസാക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൂരനായ ഹ്യൂമൻ ഡ്രാക്കുള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇയാൾ ഒരു ജാപ്പനീസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു സീരിയൽ കില്ലർ നരബോജി ബാലബലാത്സംഗം നക്രോഫിൽ എന്നിവയായിരുന്നു ഇയാൾ ജനന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് വൈകല്യമുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കൈ സന്ധികൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് കൈത്തണ്ട മുകളിലേക്ക് വളയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടഞ്ഞിരുന്നു മിയാസാക്കി തന്റെ വൈകല്യത്തെ തുടർന്ന് ചെറുപ്പം മുതൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു ഈ വൈകല്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സുക്കേച്ചിയിൽ ഒരു എലമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായ അകലം പാലിച്ചു സ്വയം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ടോക്കിയോയിലെ നകാനോയിലെ മൈദാൻ നകാനോ ഹൈസ്കൂളിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചേർന്നു ഗ്രേഡുകൾ ഗണ്യമായി കുറയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ അമ്പത്താറിൽ നാൽപ്പതാം റാങ്കുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിന് മൈജി സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാദേശിക ജൂനിയർ കോളേജിൽ ചേർന്ന് ഫോട്ടോ ടെക്നീഷ്യനാകാൻ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ മിയാസാക്കി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മൂത്ത സഹോദരിയുമായി അദ്ദേഹം ഒരു മുറി പങ്കിട്ടു ഇറ്റ്സുക്കേച്ചിയിൽ പിതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്രത്തിൽ പിതാവിന് പകരം ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ മിയാസാക്കി തയ്യാറായില്ല അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം മിയാസാക്കി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവർ തന്നെ അവഗണിച്ചു ആ സമയം താൻ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് വരെ ചിന്തിച്ചു എന്നുമാണ് മിയാസാക്കിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിമാർ നിരസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തച്ഛൻ മാത്രവുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു അതോടെ മിയാസാക്കിയുടെ വിഷമം വർദ്ധിക്കുകയും അവൻ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു മിയാസാക്കി തന്റെ മുത്തച്ഛനെ ദഹിപ്പിച്ച ചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിച്ചു ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ആ ആളുകളെ ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ ചാരം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് മിയാസാക്കി അതിനായാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിലെ മൃഗത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്തായാലും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ സഹോദരി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇയാൾ എത്തി നോക്കുകയും ഇത് കണ്ട സഹോദരി പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അവളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ അമ്മ ജോലി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നും അശ്ലീല വീഡിയോകൾക്കൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നും അവനെ ഉപദേശിച്ചു ഈ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ അമ്മയെയും ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂണിനും ഇടയിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള നാല് പെൺകുട്ടികളെ മിയാസാക്കി വികൃതമാക്കി കൊലപ്പെടുത്തി കൊലയ്ക്ക് ശേഷം അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു അയാൾ ഒരു ഇരയുടെ രക്തം കുടിക്കുകയും അവളുടെ കൈയുടെ ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മിയാസാക്കിയുടെ ഈ കൊലകളെ ലിറ്റിൽ ഗേൾ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് പേര് വെച്ചു പകൽ സമയത്ത് മിയാസാക്കി സൗമ്യതയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോലിക്ക് പുറത്ത് അവൻ യാദർശികമായി കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതി കൊലപാതകത്തി
ഖൊനോയുടെ പിതാവ് പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു മിയാസാക്കി അവന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരയായ ഖൊനോയെ തന്റെ കറുത്ത കാറിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ടോക്കിയോയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വനപ്രദേശത്ത് ഒരു പാലത്തിനിടയിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് അയാൾ പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ആ ശവശരീരത്തെ ലൈംഗിക ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അവളുടെ ശവശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൈയും കാലും നീക്കം ചെയ്യുകയും ബാക്കി ശരീരം അഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെടുത്തു അവളുടെ ചൂളയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അസ്ഥികൾ കത്തിച്ച് പൊടിച്ച് അവളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പെട്ടിയിൽ അയച്ചു കൂടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡും അതിൽ അവളുടെ മരണത്തെ പറ്റിയും സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയും എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ഗ്രാമീണ റോഡിലൂടെ മിയാസാക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ള മസാമി യോഷിസാവെ കാണുകയും അവൾക്ക് ഒരു സവാരി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോനോയെ കൊന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് യോഷിസാവെ കൊല്ലുകയും തുടർന്ന് ലൈംഗിക പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് കോനോയുടെ ശരീരം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എറിക്കാനമ്പയെ മിയാസാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാറിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് അവളെ നിർബന്ധിച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റിച്ചു അവളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് അവളെ കൊന്ന് അവളുടെ കൈകാലുകൾ പുറകിൽ കെട്ടി ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ട് അവളെ മറച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കാറിന്റെ പിന്നിൽ അവളുടെ ശരീരം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് അയച്ചു അതിൽ ഒരു മാഗസിനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വേഡ്സുകളായിരുന്നു എറിക്ക കോൾഡ് കഫ് ത്രോട്ട് റെസ്റ്റ് ഡെത്ത് തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു കേസ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ആറിന് മിയാസാക്കി അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ അയോക്കോ നൊമോട്ടോയെ അവളുടെ ചിത്രം എടുക്കാനെന്നോണം കാറിൽ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തി ആ ശരീരം ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആ ശരീരവുമായി ലൈംഗിക പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും നിറയെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മൃതദേഹം അഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി ശരീരം സെമിത്തേരിയിലും തല ഒരു കുന്നിലും ഉപേക്ഷിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത് ക്ലോസറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ടോക്കിയോയിലെ ഹജിജിയിലെ ഒരു പാർക്കിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാർ കളിക്കുന്നത് മിയാസാക്കി കണ്ടു അതിൽ ഇളയ കുട്ടിയെ തന്ത്രപൂർവ്വം മൂത്ത കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവളെ വിവസ്ത്രയാക്കി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇടയിൽ കുട്ടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മിയാസാക്കിയെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മിയാസാക്കി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അയാളുടെ കാർ എടുക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മിയാസാക്കിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസിന് കിട്ടിയത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വീഡിയോ ടേപ്പുകളാണ് അവയിൽ പലതും ആനിമേഷനും സ്ലാഷർ ഫിലിമുകളും ആയിരുന്നു ഇരയുടെ ചിത്രങ്ങളും അവയിൽ പെടുന്നു വിചാരണക്കിടെ നിരന്തര ശാന്തത പാലിക്കുകയും പെരുമാറ്റം മാറുകയും ചെയ്ത മിയാസാക്കി പിടിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിസ്സംഗനായി കാണപ്പെട്ടു അതുപോലെ അദ്ദേഹം സഹതടവുകാരോട് പറഞ്ഞു അയാളല്ല ഈ കൊലകൾ ചെയ്തതെന്നും റാറ്റ് കില്ലറാണ് തന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചതെന്നും പിന്നെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുമ്പോൾ അറപ്പ് തോന്നാതിരിക്കാൻ മൃഗങ്ങളിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചതായി മിയാസാക്കിയെ അറിയാവുന്നവർ വെളിപ്പെടുത്തി വിചാരണ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് മകന നിയമപരമായ പ്രതിവാദത്തിൽ പണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പിതാവ് പറയുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഏഴു വർഷത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ടോക്കിയോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി അയാളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷ ടോക്കിയോ ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടിനും സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി പതിനേഴിനും ശരിവെച്ചു തന്റെ സീരിയൽ കൊലപാതകങ്ങളെ നന്മയുടെ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് മിയാസാക്കി വിശേഷിപ്പിച്ചത് മജിസ്ട്രേറ്റ് മരണ വാറണ്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചു മിയാസാക്കിയെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനേഴിന് തൂക്കിലെറ്റി ദൈവം തന്ന ജീവനെ മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എത്രയും വേഗം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്യാൻസർ പോ